എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനീഷ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും എന്നാൽ റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അധികം നമ്മൾ തണുപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇവിടെ പൊതുവേ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കുടിക്കാൻ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ഐസ് ഞാൻ ഇടുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ റിഫ്രഷിങ്ങും വളരെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് കുക്കുമ്പർ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പുതിനയിലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ തണുപ്പിന് ആവശ്യത്തിന് ഐസ് ക്യൂബ് വേണം കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കപ്പ് അളവിൽ കട്ട തൈരാണ് പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീരാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറാണോ താല്പര്യം അത് എടുക്കാം മാംഗോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര അലിയെന്ന് വരെ അരച്ചെടുക്കണം ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് അരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ലൈനിയാക്കി എടുത്താലും മതിയാവും എനിക്ക് ഈ മിക്സിക്കകത്ത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇതിപ്പോൾ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കുമ്പറും ഇഞ്ചിയും പുതിനയിലേയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുക്കുമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കറക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് അരച്ചത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഐസ് ക്യൂബ് ഐസ് ക്യൂബ് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ തണുപ്പിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തൈരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് സോൾട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സിയിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മിക്സറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തണുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഈ സമയത്ത് തണുപ്പ് അധികം ബെറ്റർ അല്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തണുപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഷുഗർ വെള്ളം വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി റീഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്കാണ് ആർക്ക് വേണേലും കുടിക്കാം ഇതിന് നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ